শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 4 বৈশাখ 1425 বাংলা 17 এপ্রিল 2018 মঙ্গলবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে বরাবরের মতো আজকেও রাঙা সকাল আমরা শুরু করছি এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি নন্দিতা কি প্রিয় থাকছি শুভ সকাল সবাইকে এবং রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে দিনটা চমৎকার কাটুক সেই শুভকামনা সব সময়ই থাকে সকাল সকাল আপনাদের দরজায় এসে আমরা করে নারী এবং বলা যেতে পারে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন তাদের জীবন গল্পগুলো আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায় নতুন উদ্দীপনায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি যোগায় রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশনের একেবারে শুরুর দিন থেকে আছে এবং সেই সব মানুষদেরকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে যারা সমাজকে এগিয়ে নিয়েছেন নিজেরা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় হয়েছেন আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আছেন তিনি একজন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হোসেন চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আপনি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ে আপনার কাজ আছে এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব আছে আমরা সেই সব জায়গাগুলোতে না হয় ধারাবাহিকভাবেই আসব কিন্তু তার আগে একটু শৈশবটা জানতে চাই কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে এটা একটু বিচিত্র আমার বাবা যেহেতু তদন্ত ব্রিটিশ রেলওয়ে ডাক্তার ছিলেন তো কর্মক্ষেত্রে তাকে যেতে হতো বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে তো আমার জন্ম হয়েছে আসামের রঙ্গিয়া রেলে জংশনে সেখানে আমার জন্ম কিন্তু আমার জন্মস্থানের কথা কিছুই মনে নেই আমার যখন প্রথম স্মৃতি আসতে শুরু করলো সেটি হলো তদানন্দিন ময়মনসিংহের সিংহ জানি যেটা এখন জামালপুর নামে খ্যাত সেখানেই আমি বেড়ে উঠেছি তা আমি সিংজানিতে যখন প্রথম যেটা মনে হয় আমার কাছে যে আমাদের বেশ বড় একটা বাড়ি ছিল বাংলো বাড়ি ছিল সামনে অনেক বড় মাঠ ছিল এবং চারিদিকে কলার গাছ ছিল সেই স্মৃতিটুকু আমার মনে আছে আজরিত পরবর্তীতে আমরা চলে গেলাম আব্বা বদলি হয়ে গেলেন কেওয়াটখাড়িতে ময়মনসিংয়ের কাছে একটি আর একটি রেলওয়ে স্টেশন সেখানে আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের বাসার সামনে ওই ব্রহ্মপুত্র নদীটি আচ্ছা প্রতিদিন বিকালে সেখানে যেতাম আর দেখতাম জেলেরা মাছ ধরছে তাজা কেচকি মাছ পাওয়া যেত আর ওখানে একটা ওই সমগঞ্জ বীজটা ছিল সেখানে খুবই চমৎকার একটা নৈসর্গিক দৃষ্টি ছিল তো সেখানে যে জিনিসটি আজও আমার স্মৃতি পটে আছে সেই সময় একটা ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল সেটি আমার মনে আছে এখনো আমরা সবাই মধ্যরাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম আচ্ছা আর বাবার কথা তো বলছিলেনই আর পরিবারে আর কে কে ছিলেন তখন পরিবারে আমার বাবা উনি মরহুম শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন ব্রিটিশ রেলে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমার মা রাবেয়া হোসেন আর আমরা সাত ভাই বোন বড় দুই ভাই তারপরে বড় দুই বোন তারপরে আমার বড় এক ভাই আমি লাস্ট বাট ওয়ান ষষ্ঠ আর কি আমার ছোট তো আমি আর একটু বলে নেই ছোটবেলার কথা আমি যখন কেওয়াটরিতে আমরা আখাউড়ায় চলে গেলাম আখাউড়া জংশনে সেখানে আমাদের বাসাটা ছিল একদম ওই আমাদের বেশিরভাগ বাসাগুলো হতো রেলওয়ে ইয়ার্ডের কাছাকাছি যেহেতু আব্বার ডাক্তার সার্বক্ষণিকভাবে হসপিটালের চার্জে থাকতেন বিভিন্ন ধরনের রেলওয়ে দুর্ঘটনা হলে যে সমস্ত পেশেন্টগুলো আসতো তারা সেখানে আসতো এগুলো অনেক স্মৃতি আছে ভয়াবহ কিছু স্মৃতিও রয়ে গেছে যে কারোর হাত কেটে গেছে পা কেটে গেছে চলে আসতেছে হসপিটালে আর ময়মনসিংহে যখন আমরা ছিলাম তখন আমাদের বাসাটা ছিল নিচের তলায় ছিল হসপিটাল উপরে ছিলাম থাকতাম আমরা উপরে দোতলায় তো ওখানে আমার মনে আছে নাইনটিন ফিফটি ফোরে প্রথম জাপানি বগিগুলো আসলো তখনকার ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে সেখানে আসলো আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলাম সেই বগিগুলো দেখার জন্য সুন্দর বগিগুলো আর ময়মনসিং শহরে আর না আখাউড়ার কথা আখাউড়ায় দেখেছি এটা আর ময়মনসিংহে আমি যখন আসি তখন আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই ময়মনসিং জিলা স্কুল তখন কবি কাজী কাদের নওয়াজ ওই যার একটা কবিতা আছে যে আওরঙ্গজেবের ছেলে তার ওস্তাদজির অজু করাচ্ছে পানি ঢালছে কিন্তু কেন প্রক্ষালন করছে না সেই জন্য তাকে তিরস্কার করেছিল সেই কবিতাটা উনি লিখেছিলেন খুবই বিখ্যাত একটি কবিতা ছিল উনি ছিলেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তো সেই জিলা স্কুলে শৃঙ্খলাটা খুব ভালো ছিল আর একটা মজার জিনিস ছিল সেটা হলো আমরা টিফিন পিরিয়ডে টিফিন পেতাম সেগুলো কিন্তু খুব এখন আমার মনে দোলা দেয় সেই স্মৃতিগুলো চমৎকার শৈশব এমনি বাবা মার কথা যেহেতু আসলে একটু আদর্শ শাসনের জায়গাতে একটু আসতে চাই ফ্যামিলি প্রিন্সিপাল তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষের বড় হয়ে ওঠার জন্য হ্যাঁ আমার বাবা খুব স্ট্রং ভ্যালু ছিল বাট আমরা কিন্তু বাবাকে ভয় পেতাম না বাবা খুবই ফ্রেন্ডলি ছিলেন এটা কিন্তু তখনকার আমাদের যে পরিবারের যে সংস্কৃতি ছিল সেই তুলনায় উনি ছিলেন ব্যতিক্রম এবং আমি দেখেছি যে আমার মাকে কিন্তু আমরা ভয় পেতাম মা কিন্তু আমাদেরকে মারধর করতেন কিন্তু তার চোখের দিলে তাকে তার 
সাংঘাতিক রাজভারী একটা পার্সোনালিটি ছিল আর উনি অত্যন্ত বই পড়তে ভালোবাসতেন এবং এই নেশাটি আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি পরবর্তীতে আমি এত বই পড়তাম যে অনেকে আমাকে বই বন্ধু বলে ডাকতো বইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো আমার এখনো মনে আছে যখন ময়মনসিং জেলা স্কুলে যেতাম তখন এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লাইব্রেরিগুলো দেখতাম এবং লাইব্রেরিতে যখন প্রচ্ছদ সুন্দর সুন্দর প্রচ্ছদের বইগুলো দেখতাম তখন খুবই আকর্ষণ বোধ করতাম এবং পড়তে চেষ্টা করতাম এবং স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে বইগুলো নিতাম আর একটি জিনিস যেটা আমি মানুষের লক্ষ্য করেছি যেটা হয়তো তখন অত্যন্ত সার্বজনীন ছিল আমাদের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো হতো সামাজিক যেমন পূজা পার্বণ সবগুলো থেকে কিন্তু আমরা সবাই পার্টিসিপেট করতাম সরস্বতী পূজা হতো ঘটা করে স্কুলে তারপরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো যেটা হতো সেখানে সাংস্কৃতিক একটা পরিমণ্ডল ছিল এবং আমরা সেখানে সার্বজনীনভাবে পার্টিসিপেট করতাম সেই জিনিসটা আমার কাছে এখনও স্যার আপনার এত বর্ণাঢ্য জীবন সেই জীবন সম্বন্ধে আমরা জানার চেষ্টা করেছি এবং তার খানিকটা অংশ আমরা একটু দর্শকদেরকে জানি তারপর আবার আপনার সঙ্গে আড্ডায় ফিরতে চাই অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হোসেন চার দশকের বেশি সময় ধরে যুক্ত আছেন শিক্ষকতার সাথে উনিশশো বাহাত্তর সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন দু হাজার সতেরো সাল থেকে সাল থেকে অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হোসেন নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়া তিনি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও প্রেসিডেন্স ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষকতার পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংক ইউএনডিপি ইউনেস্কো বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি এডিবি সহ বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন তিনি দু সালে তিনি সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সিএমও এশিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক টিচিং এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এমটিসি গ্লোবাল আউটস্ট্যান্ডিং ম্যানেজমেন্ট টিচার অফ ফরেন অরিজিন অ্যাওয়ার্ড দু হাজার ভূষিত হন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন ডক্টর আনোয়ার হোসেন সেই সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন ও বাঙালিদের সংগঠিতকরণের কাজ করেন দর্শক আমাদের আজকের এই অতিথির জীবনের গল্প আমরা শুনব পুরো ঘন্টা জুড়ে আবার ফিরছি তার কাছে স্যার সেই রঙিন শৈশবের কথা আমরা শুনছিলাম এবং রঙিন শৈশবে তো আসলে অনেক রঙিন স্বপ্ন থাকে নিজেকে নিয়েও নিশ্চয়ই অনেক স্বপ্ন থাকে যে বড় হয়ে এটা হবো ওটা হবো আপনার কি স্বপ্ন ছিল হ্যাঁ আসলে ঘটনাটি যেটি আর একটু বলতে হবে আমাকে শৈশবের কথা সাধারণত যেটা দেখে বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে এসে তারপরে জীবন চলে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটি ব্যতিক্রম হয়েছিল আমরা কিন্তু শহর কেন্দ্রিক ছিলাম গ্রামের সঙ্গে খুব বেশি একটা সংযোগ ছিল যদিও আমাদের দেশ ছিল লালমনিহাট যেটা বর্তমানে তখন রংপুর জেলা ছিল কালীগঞ্জ থানা সেখানেই আমাদের পৈতৃক বাসস্থান তো পরবর্তীতে আব্বা যখন রিটায়ার করার সিদ্ধান্ত নিলেন বা রিটায়ারমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা হলো তখন উনি গ্রামে চলে গেলেন এবং এই এটি কিন্তু তখন খুব ভালো চোখে আমরা তখন দেখিনি আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম পরপর আমরা কিন্তু বিদ্রোহ করেছিলাম বাবাকে বলতাম না আমরা যাব না আমরা শহরেই পড়াশোনা করব। কিন্তু পরবর্তীতে বাবা মার যখন চলে গেলেন তখন তার গত্যন্ত ছিল না তো আমি তুষভান্ডার স্কুল যেটা আর এম এম পিন ইনস্টিটিউশন সেখানে আমি ক্লাস সিক্সতে ভর্তি হলাম এবং সেই স্কুলে পাঁচ বছর পরে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি সেই স্কুলের কিছু কথা বলতে হয় তখন আমাদের স্কুলের সংস্কৃতিটা ছিল অত্যন্ত ভালো এটা দেশ বর্তমানে তার একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো সেদিন গত বছর অনেক পুরনো স্কুল এবং খুব ভালো ভালো শিক্ষক ছিলেন যারা ডেডিকেটেড তার মধ্যে একজন শিক্ষকের কথা আমি বলতে চাই তিনি হলেন দক্ষিণা বাবু উনি আমাদের বাংলা গ্রামার পড়াতেন আমার মনে আছে একটি দিনের ঘটনা সেদিন উপসর্গ পড়াতে গিয়ে উনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা ভালো মতো বলতে পারিনি ক্লাস শুধু উনি ডিটেন করে রাখলেন এবং রাত্রি নটা পর্যন্ত হারিকেন জ্বালিয়ে আমাদেরকে ক্লাস করতে হয়েছে সবাই মুখস্থ বৃষ্টি উপসর্গ মুখস্থ পরীক্ষা দিয়ে তারপর আমরা যেতে পেরেছি সেই যে উপসর্গ শিখেছি আজও কিন্তু এখনও বলিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই সমস্ত শিক্ষকদের কথা তা আমি ছোটোবেলা থেকে এই শিক্ষকদের আদর্শ বলে মানতাম এবং শিক্ষকতার কথা করার একটা নেশা আমার মধ্যে ছিল সবসময় ছিল যদিও আমার বাবা ডাক্তার উনি চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই আবার মাঝে মাঝে মনে হতো আমি যদি একজন গবেষক হই একজন বিজ্ঞানী হই তাহলে কিন্তু হ্যাঁ আমাদের স্কুলে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন তিনিও একজন আদর্শ হেডমাস্টার ছিলেন এই সব কারণে আমি কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়ি এবং পরবর্তীতে এটাকেই পেশা হিসেবে নিয়ে নিই স্যার আমরা যেখানটায় ছিলাম যে মোটামুটি শৈশবেই এক ধরনের পরিকল্পনা মনের মধ্যে চলে এসেছিল যে আপনি শিক্ষক হবেন বড় হয়ে এবং সে অনুসারে আপনার রেজাল্টও কিন্তু খুব ভালো ছিল বিশেষ করে আমি যদি বলি যে 
1979 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে আপনি স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শুনি এবং যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করলেন সবকিছু মিলিয়ে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই জি এই বিজ্ঞান বিভাগটি অত্যন্ত নতুন বিভাগ ছিল যে কারণে এই সম্পর্কে সবার খুব বেশি এটা ভালো ধারণা ছিল না অনেকে বলতো যে এটা হলো মেয়েদের সাবজেক্ট কারণ অনেক মেয়েরা এখানে পড়তেন তাছাড়া কিছু বিখ্যাত শিল্পী কিন্তু এই বিভাগ থেকে বেরিয়ে এসছেন আপনি ফেরদৌসি বেগম এই বিভাগের ছাত্রী ছিলেন সাব নীলুফার এসমিন এই বিভাগের ছাত্রী ছিলেন আর অনেকে ছিলেন কিন্তু আমি ভর্তি হয়েছিলাম কারণ সমাজ সম্পর্কে একটা সচেতন আমি ওই যে বললাম যে আমি গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে একটা প্রটেস্ট করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমি মনে করি যে সেটি আমার জন্য বিশাল একটা অ্যাসেট হয়েছিল বাংলাদেশকে চেনা গ্রামকে চেনা মানুষকে চেনা সমাজকে চেনার একটা চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সেই গ্রামে তাছাড়া গ্রামে অনেক মনের মধ্যে অনেক দৃষ্টি কল্পনা অনেক কিছু বেড়ে যায় কিন্তু গ্রামে শহরে থাকলে যেটা আমরা হয়তো সবসময় বুঝতে পারি প্রকৃতিকে বোঝা নেচারকে বোঝা যায় তো সমাজ সম্পর্কে সেই জন্য আমার ইচ্ছা ছিল যে ভালো রেজাল্ট করতে হবে শিক্ষকতা করতে হবে এমন একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে যেটা আমাকে আমি পছন্দ করি তো সেই কারণে এই সাবজেক্টটি নিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে ওখানে আমাদের যিনি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন নাজমুল করিম অত্যন্ত বিখ্যাত একজন সমাজ বিজ্ঞানী এবং আরও আমার কয়েকজন ছিলেন বদ্রুদ্দজাত ছিলেন চৌধুরী ছিলেন বেশ কিছু নাম করা তো আমরা ওখানে যে কাজগুলো করতাম আমরা সমাজকে জানার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্থানে যেতে চেষ্টা করতাম মানুষকে বোঝার চেষ্টা করতাম বিভিন্ন ধরনের সার্ভে বা এম্পেরিক্যাল রিসার্চ এগুলো করার চেষ্টা করতাম এবং তখন আমরা একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হই সেটা হলো ওয়ার্ক ক্যাম্প সেই ওয়ার্ক ক্যাম্পটি হলো বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল রিকনস্ট্রাকশন করা আর কি ধরেন একটা ঘূর্ণি ঝড় হয়েছে লোকজনের ঘর বাড়ি ভেঙে আছে এই ঘর বাড়িগুলো মেরামত করা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পিং আমরা করতাম সেখানে যেতাম আমরা সাধারণভাবে আমরা নিজেরাই নিজেদের ফুডটা ম্যানেজ করতাম আবার সন্ধ্যার সময় একটা পার্লামেন্টে বসতো যেখানে আমরা সমালোচনা করতাম আমরা কি কাজ করেছি কি ভালো করেছি কি মন্দ করেছি এইগুলো আমাদের তখন একটা ভালো একটা শিক্ষণীয় জিনিস ছিল তো এই বিভাগ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি সমাজকে চিনতে শিখেছি মানুষকে চিনতে শিখেছি এবং অনেক কিছু করতে শিখেছি আর সবচেয়ে বড় কথা ওই যে যে কথাটি আমরা ওই স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় যখন আমরা সম্পৃক্ত হই ওই ওই সময় যার আত্মদান করেছেন বিশেষ করে জিসি দেব এই সমস্ত শিক্ষা তখন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক নাম করা সব শিক্ষকগুলো ছিলেন যারা অধ্যাপক মনি চৌধুরী জিসি দেব ওনার একটা গল্প আমাদের মধ্যে মুখে মুখে ফিরত আমরা তখন সায়েন্স সায়েন্সে ক্লাস করতাম তো উনি ওনার বাসাটা কিন্তু কাছেই ছিল তো উনি যখন আসতেন মাঝে মাঝে রিক্সা করে আসতেন তখন কিন্তু ঢাকা শহরে রিক্সা ভাড়া চার আনা আট আনার উপরে ছিল না তো রিক্সাওয়ালা হঠাৎ করে ওনার কাছে একটু বেশি চাইল উনি দিয়ে দিলেন তো দিয়ে উনি চলে যাচ্ছেন এমন সময় পাশে আর একটা রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞেস এই তুই কি করে এত পয়সা নিলি বলে আমি লোক চিনি এই কথাটা শুনে উনি ঘুরে তাকালেন গিয়ে রিক্সাওয়ালা হাত ধরে জিসি দাব টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ওনার কক্ষে তো রিক্সাওয়ালা তো হাত পা ছেড়ে বাঁচার মতো অবস্থা বলে স্যার ছেড়ে দেন আমি আর বেশি চার্জ করব না বলে না তোমাকে বলতে হবে তুমি কি করে মানুষ ছিল এই কথাটা আমি জানতে চাই এই গল্পটি আমাদের কাছে খুব প্রচলিত ছিল আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা এবং আমরা জেনেছি আপনার সম্বন্ধে যে সেই সময় স্বাধীনতার পক্ষে আপনি সংগঠিত করণের কাজ করেছেন সবাইকে তো যদি সেই সময়কার কিছু চুম্বক অংশের কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আচ্ছা নিশ্চয়ই আমি উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ আমি তখন ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করছি তো আমরা বেশ কিছু বাঙালি তখন ছিলাম তখন কিন্তু প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটিতে একটা করে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের একটা সংগঠন থাকতো যেমন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন তা আমি পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট ছিলাম তো পঁচিশে মার্চ বা ছাব্বিশে মার্চ ওই সময় সিবিএসএ একটা খবর যেটা আসলো আমার এক বন্ধু ডক্টর ডক উনি ফোন করে জানালেন যে তাড়াতাড়ি টেলিভিশন দেখো টেলিভিশনে দেখলাম যে এরকম পাকিস্তানিরা ইস্ট পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটি তখন পরিচয় সাথে সাথে আমরা ডিসিশন নিলাম যে এই পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমরা থাকবো না এবং সেই দিন রাত্রেই আমি ইমার্জেন্সি টেলিফোন করে একটা মিটিং কল করি করে আমরা পরদিন আমরা বসি বসে আমরা পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে রিনেম করে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন করি এটি কিন্তু প্রথম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যেটা আমরা ঘটিয়েছিলাম সেদিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি যারা আমাদের সদস্য তাদেরকে বের করে দিয়ে শুধু বাঙালিদের নিয়ে আমরা
তো সেখানে আমরা প্রথম যেটা করি একটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন পরদিন আমি আমার বিজনেস স্কুলে গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসি এবং অ্যান্থনি মার্স কারেন্সের একটা ইয়ে ছিল নিউজ ছিল ফর গড সেক ঢাকা ইজ এ সিটি রেস টু দি গ্রাউন্ড এবং জেনোসাইডের কথা উল্লেখ ছিল ওই স্টপ জেনোসাইড বলে একটা অ্যাপিল আমি করি আমরা করি এবং সেখানে সিগনেচার ক্যাম্পেইন করি আমেরিকান যত ছাত্র ছিল শিক্ষক ছিল সবাই ওখানে এবং অ্যান্থনি মাস্কার হাসের অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা শুনছিলাম শুনি একটু দরকার আমরা তখন সবার সঙ্গে একটা নেটওয়ার্কিং করলাম বিভিন্ন বাঙালিরা আমরা সংগঠিত চেষ্টা করলাম আর আমরা ক্যাম্পাসে যেটা করেছি আমি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন ম্যারি স্টুয়ার্ট তার সঙ্গে আলাপ করে তখন একটা ডেইলি দি স্টুডেন্ট বলে একটা পত্রিকা ডেইলি স্টুডেন্ট বলে একটা পত্রিকা ওই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এটা পাবলিশ হতো প্রত্যেক দিন তো সেখানে একটা কলাম আমরা নির্ধারিত করলাম যে লেটার্স ফ্রম ঢাকা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে আমার পরিবার অংশগ্রহণ করেছিল আমার ফ্যামিলি বিশেষ করে আমার শ্বশুর তখন আমি তখন বিয়ে করে গিয়েছি আমার শ্বশুর তখন আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন তো ওনারা সবাই ভারতে চলে গেছেন ওই সময় এবং আমার ফ্যামিলিও চলে গেছে আমার বাবা মা সবাই তো ওদের কাছে আমার ছোট ভাই খুব অ্যাক্টিভ ছিল মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কর্মী ছিল সে চিঠি পাঠাতো ওই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে সেই চিঠিগুলো আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করে এগুলো ওই লেটার্স ফ্রম ঢাকা বলে একটা কলম ছাপাতাম আর আমরা একটা সাপ্লিমেন্ট তৈরি করলাম বাংলাদেশের উপরে এই জেনোসাইড হচ্ছে কি হচ্ছে বিপ্ল সংগঠিত হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা এই পুরো জিনিসটা একটা জনমত সৃষ্টির জন্য ওয়ান ডে সাপ্লিমেন্ট সবগুলো পত্রিকা সেখানে আসতো তাছাড়া আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেইনের কথা আগেও বলেছি বিভিন্ন টেলিগ্রাম পাঠানো হলো উত্থানটের কাছে চিঠি পাঠানো টেলিগ্রাম পাঠানো হলো ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের নাম দিয়ে তারপরে আমরা দশ হাজার আপনার এই ধরনের অ্যাপিল টু আমেরিকান সিটিজেন্স টু আপনার এইটাকে রেস্টেইন করার জন্য এবং বাং পাকিস্তানের সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক সাহায্য অস্ত্র সাহায্য না দেওয়ার জন্য একটা অ্যাপিল আমরা করেছিলাম সেই চিঠির বস্তা নিয়ে যখন আমি ক্যাম্পাস মেলে গেলাম তো ওরা দূর থেকে দেখেই বলো ও আই ডোন্ট থিঙ্ক দিট ইজ ফর আস আমার এখনও সেই সিনটে মনে আছে মানে এত ক্যাম্পেইন আমরা করেছিলাম পরবর্তীতে বারোই মেতে যখন মুক্তিযোদ্ধাটা সংগঠিত হয়ে গেল তখন শিকাগোতে আপনারা জানেন যে কনস্ট্রাকশন ম্যান অফ দ্য ইয়ার ছিলেন বাংলাদেশি এফআর খান উনি সিয়ার্স রোবকটা ওয়ার্ডটা উনি ডিজাইন করেছেন উনি একটা সংগঠন গড়ে তোলেন সেটা হলো বাংলাদেশ ডিফেন্স লিগ এবং আমাকে ওই রেজিয়নের ওয়ান অফ দি রেজিয়নাল ডিরেক্টর হিসেবে উনি নমিনেট করেন তো তার ব্যানারেও আমরা কাজ করেছি আর আমাদের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন ওহাই ইউনিভার্সিটির উনি অ্যান্থ্রোপোলজির প্রফেসর ছিলেন ডক্টর আমিন ইসলাম উনি প্রায় আমাদের এই ব্যাপারে যোগাযোগ করতেন ওনার গাড়িতে করে আমরা বারোই মেতে পাকিস্তান কনসুলেট মানে নিউইয়র্কে যেটা ওখানে থার্ড সেক্রেটারি ছিলেন মহিদিন আহমদ যিনি যে বর্তমানে আমাদের ফরেন মিনিস্টার উনি তখন ওখানে ছিলেন তো ওনাকে আমরা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং ওই ঘেরাও কর্মসূচি পালন করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা বাংলাদেশি তখন যারা ছাত্র ছিলাম বাঙালি আমরা গেলাম কিন্তু তখনই তো অত বাঙালি ছিল না আমেরিকাতে তো আমরা যখন যাই নিউইয়র্কে তো সেখানে আমরা ওই পাকিস্তান কনসালট ঘেরাও করে আমরা একটা সভা করি সেই সভায় অনেকেই যারা মুক্তিযুদ্ধকে সাপোর্ট করেছেন তারা এসে বক্তৃতা দেন এবং অলমোস্ট ঘেরাও করে রাখি আমরা তো তখন ওই থার্ড সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী ওনার ওনার কাছে আমরা কিছু ডলারও পাঠাই ওই বিভিন্ন কারণে মানে ট্রান্স ইনফরমেশন সাহায্য করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সচল রাখার জন্য আমরা সহযোগিতা করি তো ফান্ড কালেকশন তারপরে জনমত সংগ্রহ এগুলো আমরা করে থাকি সেই দিন আর একটি নিয়োগে একটি ঘটনা আমার এখনও মনে দাগ কাটে যে তখন বাঙালিরা কিভাবে ওতপ্রোতভাবে বাংলাদেশে এই যে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্নভাবে সেটা একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ আমরা খেতে গেলাম তো নিউইয়র্কে ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের কাছে দেখি একটা বাংলা বাঙালি রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে আসলে তখন ওখানে তো ইন্ডিয়া পাকিস্তান এরকম তো লেখা আছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশ নাম হয়ে গেছে অলরেডি ভেতরে গিয়ে দেখি যে মেনুর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নাম হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজির রহমান তখন মানুষের মনে যে কিভাবে ডাক কেটেছেন এই গণ সচেতনতা সেটা একটা উদাহরণ সেখানে আমি দেখলাম এবং সেখানে সে বাঙালি বলে আমাদের কাছে কোনো পয়সা নিতে ছিল না শুধু একটা কৌটা ছিল সেখানে বললো যে মুক্তিযুদ্ধের যদি কিছু দিতে চান এখানে দিয়ে যান আমাকে পয়সা দিতে হবে না তো এই যে মানুষের যে সম্পৃক্ততা জনযুদ্ধে এবং এই মুক্তিযুদ্ধে সেটি সেদিন আমরা অবলোকন করেছি পরবর্তীতে আমি অবশ্য বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারিনি যেহেতু আমার স্কলারশিপ শেষ হয়ে গেল অগাস্টে আমার ডিগ্রি হয়ে গেল এবং ফোর্ড 
আমি বললাম যে এখন আমার পত্রিকার ছবি ছাপিয়েছে আমি এভাবে কাজ করেছি এখন তো দেশে গেলে পাকিস্তানে আমাকে মেরে ফেলবে ওয়াই শুড আই গো ব্যাক তো কিন্তু তারা বলল না তুমি যেতে পারো সেরকম সিচুয়েশন না কারণ তখন কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের ফরে ছিল এবং যে কারণে তখন মিডিয়া বলতো যে মিডিয়া ইজ ফর বাংলাদেশ বাট হোয়াইট হাউস ইজ ফর পাকিস্তান এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল নেক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তখন কিন্তু ওদের সঙ্গেই ছিল আর সেই নিয়োগে যখন যাই তারপরে ওখান থেকে আমরা ওয়াশিংটনে গেল ওয়াশিংটনে বর্তমানে যিনি অর্থমন্ত্রী যেন আবদুল মাল মোহিত সাহেব উনি তখন বেসেস্ট অঞ্চলে উনি ডিপ্লোম্যাটিক সার্কেলে থাকতেন উনি তখন পাকিস্তান দূতাবাসে চাকরিরত ছিলেন তো ওনার বাসা যে বেসমেন্টে ওখানে আমরা রাত্রে থাকতাম এবং সকালে করে আমরা ক্যাপিটালে গিয়ে লবিং করতাম সিনেটারদের ঘরে ঘরে আমরা গিয়ে ক্যাম্পেন করতাম লিটারেচার দিতাম বাংলাদেশের জন্য সহযোগিতা করেছেন দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন রয়েছে আজ মাইশার পঞ্চম জন্মদিন জৈন্তাপুর সিলেটের মাইশা তোমাকে রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ হুমায়রার সপ্তম জন্মদিন সুনামগঞ্জ সিলেটের হুমায়রা তোমাকেও রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুদ্ধম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন আমাদের ইমেইল করতে পারেন আর এ এন জি এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সাথে রয়েছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হোসেন আমরা আবারও ফিরছি তার কাছে স্যার আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রসঙ্গে ছিলাম এবং আপনার যখন সময় হলো দেশে চলে আসবার তখন বলছিলেন আমি সেই সময়টির কথা বলছি আমার ডিগ্রি হয়ে গেল এম বি এ ডিগ্রি পেয়ে গেলাম ইন্ডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তখন স্কলারশিপও শেষ তো আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিলেন তো একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তখন অপেক্ষা করছে কারণ দেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে তো এই সময়ে আমার কাছে দুটি অপশন ছিল একটি হয়তো ওখানে থেকে যাওয়া অথবা দেশে ফেরা অথবা ভারতে চলে যাওয়া যেখানে আমার পরিবার রয়েছে তো আমি তখন হঠাৎ করে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস ইউ টু স্টে ব্যাক ওই সময় আর কি মানে পাকিস্তানে ফিরে না ফেরার অ্যাডভাইসটা পেলাম আমি যেহেতু ওরা তখন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল আর আমার বাবার সঙ্গে তদানীত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার সঙ্গে ভালো হৃদ্যতা ছিলেন তো পরবর্তীতে আমি ডিসিশন নিলাম যে আমি লন্ডনে যেহেতু টিকিট পেয়ে গেছে ওদের কাছ থেকে লন্ডনে স্টপ ওভার নিলাম লন্ডনে থেকে যাব তো আমি লন্ডনে চলে এসে ওখানে এক থাকলাম মাস তিনেক ছিলাম তো তখন ওখানে ওই মুক্তিযুদ্ধের যে আন্দোলন লন্ডনে বিপুলভাবে তখন কাজ করছে টোয়েন্টি টু প্রেমব্রিজ গার্ডেন্সে তখন অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে একটা মিশন তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানন্তীন ভাইস চ্যান্সেলার বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী উনি তখন আমাদের ওখানে ছিলেন উনি পরিচালনা করছেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন ওখানে যেতাম প্রায়ই যেতাম গল্প করতাম তখন বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হতাম পিটার শোর এবং আরও অনেকে তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো তারা আসতেন আলোচনা হতো ইয়ে হতো এই কাজগুলো করেছি তখন কিন্তু আমি কোনো কাজ ছিল না মাঝে মাঝে দু চারটা টুকটাক কাজ করতাম বাড়ি কিন্তু জমানো টাকার কদিন থাকে আমার স্ত্রী তখন কিছু কাজে যোগ দিলেন এবং সেইভাবে কিছুদিন চলল তো যেদিন বাংলাদেশ ষোলোই ডিসেম্বরে ঢাকার পতন হলো বাংলাদেশ সারেন্ডার করলো পাকিস্তানি ভাই সেদিন আমাদের খুশি সীমা ছিল না আমি সেদিনই ভাবলাম এখন দেশে ফিরে যাব তো আমার মনে আছে তখন উৎসাহটা এমন ছিল যে লন্ডনে তখন বিভিন্ন সংস্করণ বেরত পত্রিকার সকালে একটা সংস্করণ দুপুরে একটা বিকেল একটা এগুলো কিনে কিনে পড়তাম যে মুক্তিবাহিনী এখন দাউদকান্দিতে এসেছে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা ফল করছে এরকম একটা উত্তেজনা তখন মনে মধ্যে ছিল যাই হোক তারপরে এরই মধ্যে আমি দশই জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু লন্ডন শহরে আসলেন তখন ক্লারিজ হোটেলের সামনে সবাই আমরা ভিড় করলাম ওনাকে এক ঝলক দেখার জন্য সেই কথা এখনও মনে আছে এবং টেলিভিশনে উনি যে সাক্ষাৎকার দিলেন সেটা এখনও মনে আছে সেইগুলো দিকে স্মৃতি তারপরে শেষ পর্যন্ত টিকেটের জটিলতা এবং আমাদের পাসপোর্টের জন্য যেহেতু পাকিস্তানি পাসপোর্ট আমরা তখন সারেন্ডার করেছি সামান্য একটা পারমিট তখন দিয়েছিল ইউকে ইয়ের থেকে আমার মনে আছে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আবু সাইদ চৌধুরীর সঙ্গে ওনার সাথে দেখা করলাম যে স্যার আমি তো এরকম ঢাকা বিশ্বাল আইবিএ থেকে এসেছি ফেলোশিপ নিয়ে তা আমি কি করব এখন 
আমাকে তো মাত্র তিন মাসের জন্য থাকার পারমিট দিয়েছে কারণ আমাকেও তো তিন মাসের দিয়েছে যেতে হলে দেশে একসাথে দেশে ফিরবো এই কথাই উনি বলেছিলেন তারপরে জানুয়ারির বিশ তারিখে আমি ঢাকায় ল্যান্ড করলাম মানে আমি রাস্তায় চলি তার আগে কলকাতায় আসলাম কলকাতার থেকে টিকিট মানে ফ্লাইট পাওয়া যাচ্ছিল না এত ভিড় সবাই তো তখন আমাদের কাছে ওই মুক্তিযুদ্ধের প্লেগটা লাগানো ছিল বাংলাদেশ তো কলকাতা এয়ারপোর্টে যাদের সঙ্গে দেখা সবাই তো ছেকে ধরতো আমাদের বাংলাদেশ আপনার বাংলাদেশ থেকে আসছেন আমি বললাম হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশি এরকম কাজ করেছি তো একটা অভূতপূর্ব একটা চেতনা দেখলাম পশ্চিম বাংলায় বাঙালিদের জন্য সমর্থনে যেটা তারা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তারা সহযোগিতা করেছেন সে কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তারপরে যখন ঢাকায় ফিরলাম ঢাকায় এসে তো আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে দেখলাম যে ঢাকা শহরকে কিভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে এবং চলাফেরার রাস্তা আমার রংপুরে যেতে তিন দিন লেগেছে যমুনা নদী আমাকে নৌকায় পার হতে হয়েছে এই এই ধরনের সিচুয়েশন তখন ছিল কিন্তু তারপরে বঙ্গবন্ধু যখন ফিরে এসছেন তখন তো দেশের একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন চিন্তা চেতনার মধ্যে এসে গেল এবং তখন দেখি ট্রাফিক পুলিশ তখন ডিউটি করছে খালি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে তাদের ইউনিফর্মও ছিল না সেই বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে কিন্তু পরে দেশটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলো বঙ্গবন্ধু এবং আমি আটই ফেব্রুয়ারি আইবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে স্যার এখানে আমাদের একটা জিনিস জানার ছিল আপনি পড়াশোনা করলেন সোশিওলজিতে এবং শিক্ষকতা করলেন আইবিএতে মানে কেমন সম্ভব হলো এটা এটা সম্ভব হলো যে বিজনেস হলো একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ এখানে যে কোনো ডিসিপ্লিন কারণ ম্যানেজমেন্ট ইজ এ ইউনিভার্সাল ফেনামেনা এটা আপনি মেডিকেল থেকে আসেন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আসেন অথবা সোশ্যাল সায়েন্স থেকে আসেন আপনি এটা পড়তে পারেন এবং এটা পড়ে আপনি এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন দিস ইজ এই জন্য আমাদের ছাত্র যখন আমরা আইবিএতে নেই যে কোনো ডিসিপ্লিন থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তো সেখানে আমি জয়েন করি আটই ফেব্রুয়ারি তখন থেকে আমার চলা শুরু মানে শিক্ষক হিসাবে জি এবং চল্লিশ বছর যাবৎ আপনি মোরালেস আপনি শিক্ষকতা পেশায় আছেন ছচ্চল্লিশ বছর টু বি এক্সাক্ট কারণ বাহাত্তর থেকে আঠারো যদি ধরি রাইট তাহলে তবে আমি আমার শিক্ষক বলুন আপনি প্রশ্নটি জি ছেচল্লিশ বছর এবং ছেচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা যদি একটু জানতে চাই খুব কম্বাইনলি এবং একই সাথে যেহেতু আমরা উন্নতির প্রসঙ্গে ছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে একসময় ট্রাফিক পুলিশ শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে করছিল কিন্তু এখন সেই ছেচল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর পরে সেই বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তর তফাত আছে সব কিছু মিলিয়ে একটু শুনতে চাই আপনার ডেফিনেটলি আমরা বাহাত্তর সালে যখন আমরা শিক্ষকতায় যোগ দিই তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চেতনা কাজ করেছিল দেশ গড়ার চেতনা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে চেতনার কথা বলেছিলেন এবং আমরা যখন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম আমার মনে আছে আমাকে অনেকেই তখন বলতেন যে দেখুন আমাদের দেশে তো শিক্ষকরা যান দিয়েছেন প্রাণ দিয়েছেন তারা মুক্তিযুদ্ধ কত কষ্ট করছেন আমরা বিদেশে একটা সেই পরিবেশের থেকে দেশের জন্য এইটুকু আন্দোলন আমরা করতে পারবো না এভাবে আমরা নিজেরা অর্গানাইজ করতাম মোটিভেট করতাম এবং আমার বাসায় অনেক মিটিং হয়েছে মিছিল হয়েছে সব কিছু হয়েছে কিন্তু সেখানে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি তো তখন বাহাত্তর সালে যেটি ছিল তখন কিন্তু আমাদের যে চেতনাটা ছিল সেটি হলো দেশ গড়ার চেতনা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশ গড়ার যে একটা চেতনা বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন এবং উন্নয়নের যে পরিকল্পনা বিশেষ করে আমার মনে আছে যখন চুয়াত্তর সালে দুর্ভিক্ষর মতো অবস্থা হলো তখন উনি যে ডিরেকটিভ দিলেন যে সব জায়গায় কৃষি কাজ করার জন্য তখন দেখি যে আমাদের যে অঞ্চলে থানার মাঠের পর্যন্ত গাছ লাগানো হয়েছে চারা গাছ লাগানো হয়েছে তরকারি আবাদ করা হয়েছে এটা হয়েছে তো বাহাত্তর সাল থেকে আমরা আইবিএতে একটা স্বতন্ত্র ধারায় কিন্তু পড়িয়ে এসছি আমরা সেমিস্টার সিস্টেমে পড়াতাম এবং আমাদের যে পাঠ্যক্রম সেখানে কোনো রকম ইয়ে ছিল না ছেদ পড়ত না আমরা কিন্তু তখন কোনো কি বলে যেটাকে বয়কট সংস্কৃতি বিশ্বাস করতাম না আমরা যদি কোনো স্ট্রাইক থাকতো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শুক্রবারে ক্লাস নিতাম মেক আপ ক্লাস নিতাম যে যার কারণে আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন যে আইবিএতে কোনো সেশন জট ছিল না সেশন জট ছিল না আমরা সম্পূর্ণ টিম স্পিরিট নিয়ে আমরা কাজ করে গেছি এবং সেই কারণেই আজকে আইবিএ বাংলাদেশে একটা শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিত হয়েছে আর আইবিএতে আমি যেটুকু যেটাকে আমি নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেটা বলছি সেটা হলো যে আমরা কিন্তু এমবিএতে পড়াতাম এমবিএ ডিগ্রিটা আমাদের ছিল পরবর্তীতে আমরা যখন দেখলাম যে আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের যুদ্ধ থেকে যদি ছাত্র না নেই ইন্টারমিডিয়েট তাহলে কিন্তু আমরা ভালো ছাত্র পাচ্ছি না যারা রেজিডুয়াল ছাত্র তারাই আমাদের এখানে পড়তে আসতেছে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেনি ডাক্তার হতে পারেনি লয়ার হতে পারেনি তারাই হতে এসে বিজনেসে পড়তেছে তো তারা যদি এত ভালো করতে পারে ব্যবসায়ী
তাদের পারফরম্যান্স আরো ভালো আরো কত ভালো এবং তারা ভালো ছাত্র হবে সেই উদ্যোগ নিয়ে আমরা 1987 এ বিবিএ প্রোগ্রাম চালু করার একটা ব্যবস্থা নেই সেখানে যদিও একটা টিম ওয়ার্ক ছিল বিট বেসিক্যালি মূল দায়িত্ব ছিল আমার এবং আমি এই কারিকুলাম থেকে শুরু করে কোর্স স্ট্রাকচার ডিজাইন সবকিছু করি করে এটা আমরা ফ্লোট করার চেষ্টা করি এবং এটা খুব সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট এটা পরবর্তীতে সাকসেসফুল কিন্তু ইনিশিয়ালি আমাদের অনেক বাধা কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যাটা হয়েছিল যে যারা সায়েন্স বা অন্য অন্য ফ্যাকাল্টি টিচারে ছিলেন তারা কিন্তু আমাদের বিজনেস স্কুলের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে তেমন ওয়াকে ভাল ছিলেন না কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিল গিয়ে তারা আমাদেরকে অপোজ করল যে না তোমরা এটা করতে পারবে না এই ধরনের একটা কম্পিটিশনের মধ্যে চলে আসছে স্যার আইবিএ এর কথা আমরা শুনছিলাম আইবিএ পুরো দেশি একটা মডেল ইনস্টিটিউট বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং এটাও ঠিক যে সেকেন্ড একটা আইবিএ বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো একটা প্রফেশনাল আইবিএ ইনস্টিটিউট কিন্তু আমরা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আর দেখি না এটা কি আমাদের একটা ফেইলর কিনা এবং একই সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো একটা মডেল ইনস্টিটিউট হওয়ার ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে কতটুকু এগোতে পেরেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি এটা জানতে চাই এবং পাশাপাশি পুরো দেশটাকে নিয়ে যদি আপনার কিছু বলার থাকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি সবসময় আশাবাদী ছিলাম দেশ সম্পর্কে সমাজ সম্পর্কে বাঙালি সম্পর্কে আমি সবসময় আশাবাদী আমি মনে করি বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে আজকে যদি চিন্তা করেন আমরা বাহাত্তর সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের যে পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের যে প্রসেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমাদের যে শিক্ষার মান বা শিক্ষার যে সম্মতা সেটা এসেছে এবং এগুলো কমিউনিকেশন সিস্টেমে তো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে আমি আমার গ্রামের কথাই যদি ধরি সেখানে প্রতিটি রাস্তা এখন পাকা হয়ে গেছে কাজে কানেকটিভিটি কমিউনিকেশন অত্যন্ত জোরালো হয়েছে আর সবচাইতে যেটি আমার কাছে ভালো লেগেছে এই যে আইটি এডুকেশনে যে একটা বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে এখন বাংলাদেশে ঘরে ঘরে গ্রাম থেকে আমি দেখছি যে তারা কম্পিউটার লিটারেসি এসেছে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে আউটসোর্সে কাজ করছে বিপিওতে কাজ করছে এগুলো কিন্তু সাংঘাতিক রকম একটা ভালো কাজ হচ্ছে আমাদের দেশে সমস্যা আছে সমস্যা থাকবে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে দুইশো বছর ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার কারণে আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে গেছি যে কথাটি আপনারা জানেন যে শশী থারুর যখন বলেন যে আমরা যখন ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলাদেশের যে কন্ট্রিবিউশন বা এশিয়ান কান্ট্রিতে এই ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট যে কন্ট্রিবিউশন ছিল জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য ছিল সেখানে এটা কমে গেছে ব্রিটিশ এক্সপ্লোয়েশনের কারণে কিন্তু বর্তমানে আমরা সেই পরিস্থিতি থেকে অনেক উত্তরণ করছে এবং আমরা দেখছি যে সরকারি যে পলিসিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু উন্নয়ন বান্ধব এবং আপনি দেখেন আইবিএর যে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে এখন বর্তমানে যদি কাউন্ট করি বিভিন্ন ব্যাংকে কর্পোরেটে সিইও হিসেবে কাজ করছে আইবিএর গ্র্যাজুয়েট অনেক কিন্তু আইবিএর সঙ্গে কম্পিটিশন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স ফ্যাকাল্টি কিন্তু অনেক উন্নতি করেছে আজকে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট হয়েছে এবং তাদের যদি আপনারা দেখেন যে লাইব্রেরি তাদের ল্যাব ফেসিলিটি সব কিছু অনেক উন্নত হয়েছে এবং প্রচুর ছাত্র সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেছে এবং হাজার হাজার ছাত্র কিন্তু ভর্তির জন্য সেখানে পরীক্ষা দেয় তবে যেটা দরকার যে মেরিটের মাধ্যমে এদেরকে সিলেক্ট করা আর একটা জিনিস হলো যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা দরকার সেটি হলো যে আমাদের ছাত্রদের যে অ্যাপটিচিউড সেটা যদি আমরা ছোটোবেলা থেকে তাদেরকে জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী তাদেরকে যদি আমরা লেখাপড়াটা শেখাতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু অনেক ভালো করব কারণ সবাইকে হায়ার এডুকেশন নেওয়ার প্রয়োজন হতো নেই কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে দক্ষতা যদি থাকে তাহলে সমাজে সে এক্সেল করতে পারে সাকসেসফুল হতে পারে এবং সেই পরিকল্পনাটা আমাদের নেওয়া উচিত এবং যেন আমাদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি এডুকেশনের উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জায়গাটাতে যদি আসি আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পালন করছেন দু সালে আপনি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কতটুকু এনজয় করছেন নিজে এবং সব কিছু মিলে রেসপন্সিবিলিটি আমি প্রায় বিগত নয় দশ বছর থেকে কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি যে একটা সময় ছিল যেমন আমি যখন প্রথম একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কাজ করতাম তখন দেখেছি সেখানে একটা প্রোগ্রাম চয়েস করা ডেভেলপ করা লাইব্রেরি থেকে বইগুলো ফেসিলিটিস করা তেলে তেলে করে করতে হয়েছে আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু বয়স কিন্তু খুব সামান্য মাত্র দুই দশকের মতো কিন্তু অগ্রগতি যদি দেখেন অনেক হয়েছে এখানে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু সেখানে দরকার একটা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল যারা জনগণকে ইনফর্ম চয়েস নেওয়ার সুযোগ করে দেবে যেমন আমরা দেখেছি আমেরিকা তো আছে ইংল্যান্ডও আছে এরকম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেক আছে যেখানে ভুয়া ডিগ্রি পাওয়া যায় এই যায় সেটা বড় ব্যাপার না বড় মার্কেট ফুল শুধু ডিটারমাইন্ড যারা এই ধরনের কোয়ালিটি লেস এডুকেশন দেবে তারা কিন্তু মার্কেটে চিরকাল থেকে থাকতে পারবে না এবং আমরা যদি একটা অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিলের ম
ফরেন এক্সপার্ট হিসেবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমরা কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে সেট করে দেখে ওদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে তারপর একটা রেকমেন্ডেশন দিই সেই অনুযায়ী তাদের তাদেরকে অ্যাক্রেডিশন দিবে বা দেবে না এটা আমাদের করা দরকার আমি আমি জানি যতটুকু জানি এটা আইন হয়ে গেছে এটা এখন ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যাপার হয়তো খুব শীঘ্রই এটা হয়ে যায় এটা হয়ে গেলে যে প্রাইভেট শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অরাগজকতা কিছুটা আছে সেটা হয়তো আমার মনে হয় রেগুলেটেড হয়ে যাবে আর আমরা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশনের কথা যেটা বলছিলেন আপনি সেখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ইনস্টিটিউট আসছে এখন নাই যেমন না পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট সেক্টর অনেকে আসছে আপনারা ধরেন আজকে যেমন প্রাইভেট সেক্টরে যারা নাম করা যায় নর্থ সাউথের কথা বলেন ইস্ট ওয়েস্টের কথা বলেন বা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তারা কিন্তু মান হিসাবে এগিয়ে আসতেছে সময় লাগবে আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে দেখি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু সেখানে সবচাইতে বেশি স্বনাম ধন্য বা অগ্রগতি লাভ করেছে স্টেট ইউনিভার্সিটি সে তুলনায় অত অগ্রগতি করতে পারেনি কিন্তু আমরা এখানে যদি সময় দিই এবং মনোযোগ দিই তাহলে প্রাইভেট সেক্টরে যেটা আমি মনে করি এটা সরকারের দায়িত্ব ছিল জনগণকে শিক্ষিত করা সেই রোলটা কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিচ্ছে তো এটা কিন্তু সরকারের কাজের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে এখানে অন্য কোনো ব্যত্যয় নয় কাজেই এখানে সহযোগিতা দরকার কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রটা প্রসারিত করতে হবে গবেষণার ক্ষেত্রটাকে বাড়াতে হবে ইনোভেশনের কাজ করতে হবে আমরা ম্যানেজমেন্টের যে কথাটা বলি যে আপনি এন্টারপ্রাইজিং হতে হবে এন্টারপ্রিনারশিপ জায়গায় যেতে হবে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রতি বছর কয়েক লক্ষ আপনার প্যাটার্ন হয় চায়নাতে আর এরকম হয় কিন্তু আমাদের দেশে বছরে কয়টা প্যাটার্ন হয় সেই সেই কার সেই নিরিখে যদি আমরা দেখি এবং এখানে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আমেরিকাতে প্রতি বছর তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার পিএইচডি গ্রাজুয়েট বেরোয় ইংল্যান্ড ইন্ডিয়াতে পর্যন্ত ছয় হাজার হয় আমাদের দেশে একশোটা পিএইচডিও হয় না বছরে তার মানে কি আমরা কিন্তু ইনোভেটিভ কোনো ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করছি না এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু সহযোগিতা এই জায়গাটায় কি এরকম বলার সুযোগ আছে কি না যে আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা চাকুরিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা সার্ভিসটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি মার্কেট ফোর্সটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কিন্তু শিক্ষার যে গুণগত মান এবং শিক্ষার যে আসল উদ্দেশ্য একজন কমপ্লিট ডেভেলপমেন্ট অফ এ হিউম্যান ফ্যাকাল্টি সেটা কিন্তু আমার মনোযোগ দিচ্ছি না আপনি কিন্তু যদি শুধু টেকনিক্যাল লোক তৈরি করেন তাহলে আপনি মিস্ত্রি তৈরি করছেন কিন্তু মানুষের যে টোটাল যে অ্যাস্থেটিক ভ্যালুজ তার যে মরাল ভ্যালুজ সেগুলো যদি না হয় তাহলে কিন্তু সমাজে অবক্ষয় আরও বেশি হবে সেই জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব টোটাল সিটিজেন তৈরি করা যারা সমাজে সামাজিকভাবে আপনি দেখবেন এক সময় আমাদের প্রাচীন ভারতে কিন্তু যে জিনিসটা ছিল ওয়ান টু ওয়ান এডুকেশন সিস্টেম ছিল সেখানে কিন্তু এই শ্রেণী ক্লাস সিস্টেম ছিল না ছিল না এবং গুরুর গৃহে গিয়ে শীর্ষকে থাকতে হতো তার আচার ব্যবহার তার কাজকর্ম করতে হতো এবং শিখতে হতো এই টোটাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের দরকার আত্মার উন্নতির জন্য স্পিরিচুয়াল মরাল সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বেশি দরকার আসলে এই সময়ের জন্য তাহলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে জি এবং স্যার আপনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষক এবং পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন সেই অভিজ্ঞতা একটু শুনুন এই ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা অনেক কারণ আমরা মনে আছে আইবিতে আমাদের একটা সেন্টার ফর পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসার্চ ছিল এটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এবং ফ্যামিলি প্রোগ্রাম যে সমস্ত ছিল বাংলাদেশে যে আপনারা জানেন জনসংখ্যা একটা বিশাল একটা সমস্যা ছিল এবং এটা জনশিক্ষা বৃদ্ধির হার তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক ট্রেনিং দিয়েছি এবং সেই প্রশিক্ষণের ডাক্তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সব কিছু কিন্তু তারা এসে পরিসক্ষণ নিতেন কারণ আপনি দেখবেন যে হেলথ সেক্টরে কিন্তু সবসময় একটা কনফ্লিক ছিল বিশেষ করে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে ডাক্তার বড় না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বড় যেমন সিভিল সার্জন বড় না ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার বড় এইগুলো কতগুলো তো তাদেরকে আমরা টিম ওয়ার্ক শেখার জন্য টিম ওয়ার্কের উপরে টিম বিল্ডিংয়ের উপরে ট্রেনিং দিয়েতাম বিভিন্ন তাদের ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন এনজিওকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি এবং আইবি থেকে আমরা আপনার পুলিশ অফিসার্স এয়ারফোর্স অফিসার তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এগুলো কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখেছি কারণ একটা কর্পোরেটের যখন একজন ব্যক্তি জয়েন করেন সেখানে কিন্তু আর শেষ হয়ে যায় না সর্বক্ষণ প্রশিক্ষণিক সুবিধার মাধ্যমে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে এনরিচ করতে পারে এনহ্যান্স করতে পারে যেটা আমি বিশ্বাস করি এবং সেই জিনিসটা আমাদের এখানে কিন্তু সেভাবে হয় না সেই ধরনের প্রয়োজন অনেকে মনে করেন না কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে যদি সাকসেসফুল হতে হয় কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আপনি সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে সব লেভেলে দক্ষ মানব হলে দক্ষ কর্মফল হবে আর একটা জিনিস আমি যেটা বলি লিডারশিপ সেটাই হবে যে
রাইট এবং আমরা বিরতিতে বলছিলাম যে আমাদের দেশে 17 কোটি মানুষ 17 কোটি মানুষই যদি কোনো না কোনোভাবে অ্যাক্টিভ হয় তাদের জায়গা থেকে যদি কন্ট্রিবিউশন আসে তাহলে আমরা বিগত 44 45 বছরে যতটুকু অর্জন করেছি তারও অল্প সময়ে অনেক দূর যেতে পারবো সেটাই বোধহয় আমরা আশা করতে পারি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালটাকে সুন্দর করে দেবার জন্য আমাদের কিছুটা সময় দেবার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কি করে সময়টা চলে গেল বুঝতে পারলাম থ্যাংক ইউ স্যার